nos encontramos en Yucatán y en este video les vamos a enseñar todo lo que se puede hacer en el pueblo mágico de Valladolid. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pues Valladolid es un pueblo muy pintoresco que se encuentra aproximadamente a dos horas tanto de Cancún como de la ciudad de Mérida. Normalmente es un destino de paso cuando se visita el Tura Chichen Itza. Vienen aquí de ratito de que 30 minutos y vámonos. Pero vale la pena que vengan por su cuenta que le dediquen más tiempo para conocer todo lo que tiene que ofrecer este lugar. Valladolid es totalmente caminable así que les vamos a hacer una ruta de los lugares imperdibles con todo y fotos. Empezamos aquí en la plaza principal, la plaza de la mesa. Se le conoce así por esta fuente que representa la fusión de la cultura maya y la española. Miren, tenemos a la mujer yucateca siempre alegre, trabajadora y portando con orgullo su vestimenta tradicional. Y justo aquí en la plaza tenemos el edificio más icónico de Valladolid, el Templo de San Servazo. Como dato curioso, este al igual que muchos otros templos fue construido con las mismas piedras de los templos mayas que destruyeron los españoles cuando llegaron a evangelizar. Imagínense que aquí había un templo así como Chichen Itza, lo destruyeron y con esas mismas piedras tenemos ahora San Servacio. ¡San Servacio! Oigan, ¿y quién creen que construía los nuevos templos católicos? Sí, exacto, los mismos mayas colonizados. Así que cuando vengan, pongan mucha atención a un detalle que hay en la fachada. Se dice que esta columna representa el cuerpo de una serpiente que sería del dios Kukulcán. Lo pusieron los mayas sin permiso, esperando que un día su dios destruyera este templo. Interesante, ¿no? Como pueden ver, es una iglesia muy sencilla tanto por adentro como por afuera, ya que la orden que llegó a esta región fueron los franciscanos, quienes son supuestamente los que tienen el voto de austeridad. Oigan, pues nos venimos a desayunar al mercadito. Aquí se encuentra comida regional a muy buen precio. Es autoservicio, ¿eh? Uno va y ahí mismo pide, recoge y ya se vienen las mesitas a comer. Miren, yo me pedí un huevito con chaya y rubí unos huevitos divorciados. Provechito, amigos. Más de convenzo que estando a tu Ay. lado me siento completo. ¿Qué se siente que te cante mientras desayunas, bebé? <risa> échale, tú échale. Y obviamente no podía faltar el frijolito colado. Ay, faltó la cucharita. Qué delicioso está esto, eh. Oigan, de verdad, si ven estos frijolitos, no les hagan feo, están bien, bien sabrosos. Deliciosos, de verdad. No oh, man. Miren, le echamos un poquito de salsita habanera al taquito y. Miren, están bien bonitas las fachadas, ¿no? Todas coloridas. Son como colores pastel. Miren, aquí a dos cuadras llegamos a la calzada de los frailes. Acá está padre porque hay restaurancitos, hay barecitos. Vamos a ver qué nos encontramos. Por acá yo he visto fotos muy padres de las fachadas. Vamos a tomar unas fotitos, pues. Miren este cafecito, Rubí ya está, agarró el lugar. Pues vamos a pedirnos algo, bebé, para refrescarnos. Un pequeño break, sí, jalo, jalo. Y vean, por adentro es como una galería. Está chida, está chida. Muy folclórico el asunto. Ya nos pedimos un tecito helado. A ver, a ver, a ver. Y vean, Rubí ya está acomodando el tripié para la foto. Está chida la fachada, ya también, ¿eh? Continuamos, continuamos. Oigan, estaría increíble que esta calle fuera totalmente peatonal, ¿no? Está bastante a gusto. Miren, este es el bonito mercado. Venden productos artesanales y un producto muy curioso es la miel de abeja melipona. Chequen, este es miel de agave, este es de aguacate y este es de mezquite. La de aguacate está bien buena, bien diferente, amigos. 
De hecho, la abeja melipona uh -huh. es endémica de acá de la península de Yucatán y las diferencias con la abeja europea es que no tiene aguijón, es más pequeña y produce menos miel. Ya saben que de lo bueno, poco. <risa> Incluso se dice que tiene hasta propiedades medicinales, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, a ver, platícales, ¿qué estás tomando? Pues vimos aquí que kombucha <risa> es un fermentado de té, algo así como el tepache, que es otro fermentado, o el pulque, pero de té. ¿Es un hongo? ¿O qué es? Pues creo que se fermenta con un hongo. <risa> la verdad es que no es para todos, está algo acidito, pero ya saben que la vida se trata de experimentar y probar todo. Prueba guayaba, bebé, a ver si es cierto. Ya la probé y no me gustó. <risa> Por cierto, se llama Calzada de los Frailes porque antes todo esto era un sacbe, un camino blanco construido por los mayas. Recuerden que los mayas construyeron todo un sistema de sacbes para poderse trasladar de manera segura y poder practicar el comercio. Y a los frailes les cayó como anillo al dedo estos caminos, por eso se llama así. Utilizaban este sacbe para llegar a todos los pueblos y evangelizar. Amigos, ya valió, se nos acaba de apagar la cámara por calentamiento, esto nunca nos había pasado. Imagínense el el calor que está haciendo. Esa fachada fue la culpable. Llegamos al ex convento de San Bernardino. Aquí es donde están las famosas y coloridas letras de Valladolid. Aquí es donde originalmente, amigos, vivían los frailes franciscanos. Ya después se eh, fueron a vivir a Izamal, pero aquí estuvieron en un principio. Algo muy interesante acerca de este convento es que fue construido sobre un cenote. Como sabrán, era muy sagrado para los mayas, por lo que hay una leyenda o incluso maldición en la que se dice que llegará un viernes santo en el que el convento se va a derrumbar y será tragado por el cenote. Y lo curioso, amigos, es que cada año hasta la fecha, cada semana santa se cierra el convento y todas las misas se hacen afuera, por si las dudas. <risa> ¿Ustedes qué harían, amigos? ¿Si entraban o mejor le hacemos caso a la superstición? Por afuerita nada más. Vamos a sentar al museo que está aquí mismo, amigos. Vénganse. Chequen, estos son objetos que se encontraron adentro del cenote. Amigos, honestamente no hay mucho que ver en este museo, solamente en el primer piso hay algunas fotografías de cuando se descubrió el cenote y ahí en más es más que nada disfrutar la arquitectura del lugar. Eh, nosotros sí desquitamos los 40 pesos por las fotos. Miren amigos, aquí es por donde entraron a explorar el cenote hace muchos años. Súper profundo, ¿eh? No manches. Oh, qué bueno que hay una... Vaya. Pues como ven, al cenote no se puede entrar, pero algo interesante es que además de los objetos mayas que se encontraron en el interior, también se encontraron armas de la guerra de castas. La guerra de castas básicamente fue un levantamiento en armas por parte de los indígenas mayas en contra de los hacendados, ya que estaban hartos de las condiciones tan malas en las que los hacían trabajar. Si bien no eran esclavos porque ya estaba prohibida la esclavitud, los endeudaban a través de las famosas tiendas de raya. Muy listos esos hacendados, ¿eh? Les pagaban la raya, pero también ellos mismos les vendían los productos que consumían a precios muy altos para que siempre tuvieran la deuda y no se pudieran ir y de hecho esa deuda se heredaba era un círculo vicioso de endeudamiento y maltrato al trabajador indígena esta guerra duró casi 50 años y algo muy interesante es que empezó justamente cuando yucatán se autoproclamó independiente Sí, amigos hubo una época en la historia en la que la península de yucatán no era parte de méxico ¿Se imaginan? Llegó un punto en el que los mayas casi dominaban la totalidad de la península, así que Yucatán ya no tenía tantas opciones, tuvo que anexarse de nuevo a México para poder pedir apoyo. Imagínense, además de perder Texas y todo el norte de México, que también se hubiera perdido la península de Yucatán. Imagínense, no hubiéramos tenido Cancún. A lo mejor sin postal ya hubiera terminado de recorrer México. <ríe> Muy probablemente. Pero bueno, al final de cuentas, las haciendas se disolvieron y después de tantos años de guerra, los mayas se escaparon hacia la selva donde pusieron nuevas aldeas y se dedicaron a la agricultura. Y precisamente este año, tanto el gobierno de Guatemala como de México pidieron disculpas a los indígenas por tantos años de maltrato que vivieron desde la conquista. 
Oigan, y dos tips. Pueden tomar el free walking tour que sale desde la plaza principal para recorrer este tramito que acabamos de hacer. La verdad es que los muchachos dan una muy buena explicación. Y el otro tip es que la calzada de los frailes, también una muy buena hora para recorrerla, es durante el atardecer. Oigan, pues ya se antojó una nievecita con este calor. Vamos a ver qué tal están. Al parecer son de coco. Está bien buena, pero creo que me vieron cara de turista, ¿eh? ¿20 pesos? Ay, pero está bien refrescante. Pues ya nos venimos un ratito a la sombrita a descansar porque hace bastante calor. Chéquense, estas son las famosas sillas confidentes muy típicas de acá de Yucatán. Cuenta la leyenda que había un papá que era muy celoso, pero su hija ya estaba en edad de cortejo. Así que puso estas sillas para que su hija sí pudiera salir con muchachos, pero que no hubiera contacto. ¿Eh? Qué celoso salió ese papá, ¿eh? Vente, baby, para que me vengas a cortejar. Llame. Llena cortejadota que estás. <risa> Oigan, pues otra manera práctica de conocer más cerca de Valladolid es a bordo del Turibus. ¡Vámonos! Es un recorrido de aproximadamente una hora y van dando una pequeña explicación de los sitios de interés. Oigan, y en cuanto a hospedaje, les vamos a enseñar varias opciones para diferentes presupuestos. La realidad es que hay bastante oferta aquí en Valladolid. Miren, bienvenidos a nuestra habitación del día de hoy. Es un hospedaje 4 veces. ¿Qué significa, bebé? Bueno, bonito y barato. Bastante barato es la otra vez. Se llama Geyser Departamentos, amigos. Está a 4 cuadras de la plaza principal. Está limpio, está bonito y muy importante, amigos, donde se queden aquí en la península de Yucatán, por favor, aire acondicionado. <ríe> si es necesario, amigos. Muy necesario, indispensable, diría yo. <ríe> Otra cosa chida del hotel, amigos, es que hay renta de bicis, 30 pesos por hora o 150 el día. A pedalearle con este calor, a ver, anímense, anímense. A comer amigos, miren venimos a un lugarcito aquí en el mero centro, se llama El Atrio, está súper bonito, es de comida regional, ¿qué te pediste bebé? Yo me pedí un chile escatic relleno de cochinita pibil. Y vean yo la chulada, una tablita con diferentes antojitos, estos son longaniza de Valladolid, papazules y cochinita pibil. Y de entrada no podían faltar las empanadas de chaya con queso de bola. Ah, pues a ver qué tal está. Por Provechito hoy. amigos. Todo está riquísimo, pero definitivamente la longaniza de Valladolid está... Mm, 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 mm. Ya se la saben amigos, cuando José le hace... Mm, 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 es que de verdad está buena. Está bien buena. Y lo mejor es que las tortillitas están hechas a mano al momento. Aquí le echamos ambiente, salsita de ziquilpac, que es semilla de calabaza. Si tienen oportunidad, prueben amigos, ¿eh? está bien buena esa. Está deliciosa, en serio, pruébenla. Ay, 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 poquita bebé. Poquita porque se acaba, ¿verdad? <risa> Tenemos visitas, amigos, tenemos visitas. ¡Ay, qué bonitas! Y están escondiendo de la lluvia. Oigan, las empanadas también traían longaniza. No saben qué delicia. <risa> qué rico se come en Yucatán, amigos. Y ya en la tardecita, amigos, aquí en la plaza principal se empiezan a poner los puestitos de marquesitas, de lotes, de antojitos, de todo un poco. Está padre, está padre. Amigos, en cuanto a cómo llegar a Valladolid, la opción que nosotros más les recomendamos es que se renten un carro y se vengan por su cuenta. Si prefieren transporte público, ADO es la línea de autobuses que lleva desde Mérida o Cancún hasta Valladolid. Pueden checar los precios y los horarios en su página web. O la tercera opción es mediante un tour que es el que va a Chichen Itza, pero solamente están aquí media hora. Prácticamente es solo conocer el jardín, tomarse la foto y si acaso comprarse un elote y una marquesita. La verdad es que nosotros recomendamos más que se vengan a la aventura. Oigan, y Valladolid también es un muy buen punto de partida para visitar otros lugares como Chichen Itza, Ekbalam, pues incluso los cenotes. Algunos de los cenotes más visitados que están muy cerquita, literal a 15, 20 minutos, están 
está Mulay Esquequén, Osman, Sultún y Selva Maya. Pasen a ver nuestros videos de cenotes de Valladolid. tarde noche hay varias terracitas nosotros venimos a don diablo el lugar está muy bonito pero lo mejor de todo es la vista que tenemos chequense nada más vean esta chulada amigos la mixología la preparan aquí al ladito de la mesa ¿eh? a domicilio qué tal chulada es mezcal con licor de chile ancho y jamaica por eso el colorcito y por acá tenemos un gin yucateco totalmente yucateco ¿eh? no se lo sabían amigos y vean esos pedacitos que se ven allá arriba es pimienta rosada qué loco no miren nomás ya nos pedimos un guacamolito oigan y de hecho esta terraza se encuentra en el hotel mesón del marqués que es otra opción de hospedaje con estacionamiento aquí en el, la plaza principal ¿Qué tal esta hamburguesita vegana eh, de Portobelo? Ya me ando haciendo vegano, amigos. Mientras tanto, yo me estoy haciendo más carnívora. Yo me pedí un costillar de cerdo con miel. Pues sorpresivamente me gustó más la hamburguesa vegana, amigos, que las costillitas. Amigos, pues muy recomendado este lugar para venirse a echar unos tragos coquetos. La mixología está buena, tiene como un toque mexicano. Así que saludcita con esta bonita vista. Amigos, y otra cosa que hemos visto mucho aquí en Valladolid es que se mueve bastante el oro. No nos dejaron grabar adentro, ni tampoco somos expertos, pero para que se den una idea y ustedes nos digan, un par de argollas de matrimonio de oro blanco de 18 quilates anda en 16 mil pesos y uno de 14 quilates en 9 mil. ¿Cómo ven? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Nos vieron cara de turistas? Sí. Díganos, díganos, amigos. noches hay un espectáculo de luz y sonido que se proyecta en la fachada del ex convento de San Bernardino. Nosotros llegamos muy temprano, creo que llegamos a barrer, así que en lo que empieza vamos a ver qué se nos atraviesa. Miren nada más a quién le dio antojito. ¿Qué pediste bebé? Un elotito, bueno, esquite <risa> o elote en base. El elote nunca falla amigos. Yo prefiero la marquesita, miren, ya se nos atravesó una por aquí amigos. Con ustedes, la crepa mexicana. Mm. Mm, mm, mm. ¿Ustedes qué prefieren, amigos? ¿Marquesita o elote? ¡Voten, voten! ¡Elote! <ríe> ¿Dulce o salado? ¡Dulce, dulce! ¡Salado! <ríe> Amigos, tuvimos mala suerte. No. El videomapping está descompuesto. Al parecer ya lleva varios meses y no lo han arreglado. A ver si para cuando ustedes vengan ya funciona. Ahí nos avisan porque dicen que está muy bueno la proyección de luces y sonido en el templo. Ni modo, pues vámonos a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. Buenos días, alegría. Oigan, pues hoy nos amaneció desde muy tempranito, desde 6.30, estamos tomando fotos, TikTok Reels, de todo un poquito. Ya saben que el que madruga, Dios lo ayuda. Pues ya nos venimos por un cafecito de olla a la tamalería. Ya saben que yo no puedo empezar mi día sin un buen cafecito. <risa> Obviamente nos recomendaron probar los tamales, miren, ya nos pedimos uno vegano, uno horneado y un kilo de chilaquiles con pollo. Pues provechito, amigos. Provechito, provechito.
¿Cuál te gusta más? ¿El vegano o el de pollo? Los dos están buenos, eh. Acá el vegano está envuelto en hoja santa y tiene pepita de calabaza y frijolitos. Y este se llama chachacua. Tiene huevo cocido, pollo y epazote. Está como doradito, así como cuando uno recalienta los tamales en el comal. Muy rico. Ahora estamos en el Museo San Roque, está pequeñito y aquí encontramos una breve descripción acerca de la zona arqueológica de Ecbalam, una de las más antiguas de Yucatán, incluso antes de Chichen Itza. Vale mucho la pena conocerla, pásenle a ver nuestro video. Y también por acá vemos un poco acerca de la historia de Valladolid. De, de hecho, vean esta maqueta de cómo estaba antes. Si ¿Sí ven todos esos patiesotes que tenían, chequen, antes se usaba solamente tener la fachada y todo atrás era un patiesote. Qué padre, ¿no? Al menos estaba bien planeada. <risa> no que otras ciudades de México. Chequen las reinas de la etnia maya. Es como el Miss Universo, pero aquí de la región. Qué guapas, ¿no? Amigos, y otra cosa que vemos mucho acá en las ciudades coloniales de Yucatán son los famosos edificios con las esquinas desnudas. Es decir, que no están cubiertas ni pintadas, se ve la piedra con la que fue construida. Y es que esto significa que estos edificios fueron construidos con las mismas piedras de los templos mayas. Ahora sí que es una firma de autenticidad. Lo notaron en la iglesia de San Servacio, amigos. Cuando anden acá en Yucatán, fíjense en esos detalles. Miren, construida con piedra de templo maya, con piedra de templo maya y esa pues normalita. <risa> Amigos, ya nos venimos a nuestro hospedaje del día de hoy. Se llama Casa Valladolid. Este es uno de los tantos hoteles boutique que hay en este pueblo mágico. Y es que varias de las casonas antiguas con estos patios gigantes las han ido remodelando y adaptado como hoteles. Miren, está padre el lugar, ¿no? El concepto está chido con su alberquita, los arbolitos. Qué padre haber sido tener una casona de este tamaño antes. Pues bienvenidos a la suite Candelaria, amigos. No es la habitación más barata ni la más cara del hotel. Básicamente la elegimos por la cama king size y pues la decoración es como tipo colonial. Yo en lo personal me gustan más como los muebles modernos. Estos me recuerdan a los de mi abuelita. <risa> Pero están bonitos, están bonitos. Lo que sí es que está muy espaciosa y nos gusta que le entra mucha luz. Y vean, el baño también está espacioso y bonito. Bienvenidos a la Casa de los Venados. Amigos, pues básicamente este lugar es una casa privada que tiene una colección de más de 3,000 objetos con arte popular mexicano. Está increíble el lugar. Vénganse, vamos a ver qué vemos. Oigan, y de verdad que esto no es un museo, es la casa de una pareja de estadounidenses. Aquí viven, hace muchos años que se vinieron a vivir acá a México y a lo largo de todos estos años han ido recolectando diferentes artesanías y obras de arte de diferentes estados de México. Miren, esta es una de las obras más grandes, amigos. Es una representación de un pueblo de Oaxaca, está impresionante. Los dueños de la casa escogieron el nombre Casa de los Venados en honor a Yucatán. Donde nosotros vivimos es conocido como la Tierra de los Venados y la tierra del paisán. Es muy famoso Yucatán por ese nombre. Chequense amigos, esto es uno de los 23 baños. Imagínate una casa de este tamaño, bebé. Wow, y aparte imagínate, en el frente del excusado, una obra de arte. <ríe> en todos lados hay obras de arte. Chequen amigos, el famoso árbol de la jícara. De hecho, de aquí sale el dicho de cuando no hay agua, de ni modo, ajicarazos. Pues sí está grande, ¿eh? sí cabe bastante agua ahí. De Michoacán, amigos, vean, una lámpara de mimbre, qué bonito, ¿no? Amigos, este es el comedor y en cada una de las sillas tenemos a diferentes personajes de la historia de México. En serio está... Nuestro buen amigo el Cantinflas. Sor Juana, Miguel Hidalgo, Emiliano, Diego Rivera... Miren, Morelos se portó mal y hoy no va a comer. Hasta cara, hasta tiene cara de angustia. Chequen esta joyita amigos, es como el juego de póker de los perritos, pero esto es Mexa, con las calaveritas, ¿eh? está más padre este, ¿no? 
Oigan, pues la visita valió totalmente la pena, de verdad. Es una joyita que no se pueden perder cuando vengan a Valladolid. Por cierto, no tiene costo, es solamente una cooperación voluntaria y todo lo que se recauda va a diferentes asociaciones civiles y donativos. Morelli, muy padre, muy recomendado. A seguirle. Oigan, y pues el recorrido duró alrededor de 50 minutos, es totalmente guiado y de verdad que lo recomendamos. Es uno de esos lugares que te hace sentirte orgulloso de ser mexicano y te hace valorar más a los artesanos. Qué curioso que tenga que venir un extranjero a mostrarnos lo increíble que es nuestro país. Amigos, pues llegamos al Museo de Ropa Étnica de México. Miren, aquí en esta primera sala vemos la ropa típica yucateca. Ahora sí que esta es la vestimenta casual. Está súper bonita, ¿no? Muy elaborada. De este lado tenemos ya la de gala, la que utilizan como para las vaquerías. Todavía mucho más elaborada. Más o menos se tardan como unos siete meses en terminar una pieza como esa. Bueno, en realidad son tres piezas, se llaman ternas. Muy, muy interesante, ¿eh? Bien, este es súper colorido, es del estado de Tabasco, de verdad está padrísimo, quiero uno así. <risa> Se llama zapateada por justamente el baile que hacen. Y miren, estos de acá amigos son los de Campeche, están como un poquito más sobrios, ¿no? Como un, a un solo hilo. ¿Qué tal la falda, eh? Como de la realeza. <risa> también padres también. Por aquí tenemos los del estado de Quintana Roo, que a diferencia de los de Yucatán, tienen bordados de figuras geométricas, ¿no? de flores. Miren, uno contemporáneo de un rapero maya. ¿Qué tal, eh? Llegamos a una sala que nos trae muchos muy buenos recuerdos. Vean los bordados de Chiapas. ¿Se acuerdan cuando anduvimos de Parachico y Chiapaneca? Por acá están los vestimentas tradicionales de San Juan Chamula. Todos estos, todos estos igual son de diferentes este, comunidades mayas. Miren este, cuando Rubí se vestió de zanahoria, ¿se acuerdan? <risa> En Ocosingo, exactamente. Por acá, cuando nos casamos, hicimos una boda maya ahí en Sinancantán. <ríe> fue de broma, amigos, fue de broma. A ver, a ver, díganos a qué sala llegamos. ¿Qué les recuerdan estos vestidos? Así es, amigos, a la Guelaguetza. Esta es el área de los trajes típicos o tradicionales de Oaxaca. Pasen a ver el video de la Guelaguetza, pasen a ver el video. Miren, amigos, el orgullo de Rubí desde Santa María, los rebosos. Wow. Vean esta joyita, una colección de chanclas de todas partes de México. La Rarámuris, la de Michoacán, de los huicholes de Nayarit. Y con las que bailan en las vaquerías acá en Yucatán. Y las que todo mundo tenemos. Uh, las que duran y duran. Este, amigos, es uno de los trajes más emblemáticos de México. Las famosas chinas poblanas. Vean por acá trajes de Nayarit. Estos son los huicholes, el caporal y la escaramuza de Jalisco. Durango. Y por acá tenemos a los paisanos de Rubí. ¡Tan, tan! Las famosas botas puntiagudas de los tribaleros de Matehuala. Del mérito altiplano de Matehuala. <risa> y por aquí tenemos la vestimenta de los raramuris. Y por último tenemos esta sala infantil que son todas las vestimentas en tamaño petit. ¡Ay, también bonitos! Amigos, pues es un museo chiquito, prácticamente son tres salas, pero en lo personal a mí me fascinó. Yo creo que sí es de mis museos favoritos. Es una colección de los textiles más representativos de cada estado en un solo lugar. Muy recomendado para todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de la vestimenta tradicional en México. Eso sí, pueden especificar si quieren un tour corto o uno más detallado de que con el tipo de puntada y la técnica y el hilo. La verdad es que tiene bastante conocimiento de la guía. Amigos, una de las ventajas de tener alberca en el hotel es que a cualquier hora, ya que estemos acalorados, miren, podemos venirnos a echar un chapuzón. Oye. Apenitas, apenitas. Ya estás bien quemado. Ya se me hizo el triángulo amoroso. Pónganse bloqueador, amigos, pónganse bloqueador. Sí, eh, aquí todo el año hace calor, así que vengan cementalizados, tráiganse ropa fresca, un sombrerito y tomen mucha agua para estarse hidratando. O cheve. O cheve. Ay, no nos podemos quedar aquí todo el día. No, nena, solo venimos a refrescarnos. Vámonos a seguir turisteando.
Oigan, y pues aquí cerquita del hotel venimos al barrio de la Candelaria. Venimos a la iglesia para tomarnos una foto. Miren, por ahí ya está Rubí preparando la cámara. Y pues esta placita está padre y está interesante porque aquí tenemos la que ahora es una biblioteca. Antes fue una fábrica de telares. De hecho, fue la primera fábrica en todo México en utilizar la energía de vapor para automatizar o mecanizar, pues ahora sí que toda la parte del hilado. Interesante, ¿no? Interesante. De hecho, Valladolid pues fue una de las ciudades claves durante pues la época colonial de Yucatán y hoy en día sigue siendo la segunda más importante después de Mérida miren por aquí tenemos otra buena opción de hotelito también está Barbara y tiene una pequeña alberquita para el refrescón nos encanta que en todos los parquecitos encontramos las sillitas <ríe> ¿Cómo vas, bebé? ¿Listo, listo? Lista, lista. Ponte para la foto. De hecho, la Virgen de la Candelaria es la patrona de aquí. Dicen, dicen que se ponen buenas las fiestas del pueblo, ¿eh? Amigos, si se preguntan por qué las ventanas son del mismo tamaño que las puertas, pues resulta que antes eran puertas. Oh. Las casonas antiguas antes tenían de 5 hasta 8 puertas para que circulara el aire y se mantuvieran frescas. Ya ven, antes no existía el aire acondicionado. Pero pues ya saben, el gobierno inventando impuestos, pusieron el impuesto sobre la puerta. ¿Y qué creen que hizo la gente? Pues les quitaron los escalones, les pusieron rejas y las convirtieron en ventanas. Ya ven amigos, la evasión de impuestos también viene desde la época colonial. Miren, evasor de impuestos, evasor de impuestos. Pongan atención amigos, cuando visiten Yucatán para ver quién es evasor de impuestos y cuál de las construcciones fue hecho con templos mayas. Oigan, y otros de los atractivos que hay aquí en Valladolid son todos los cenotes que hay a los alrededores. Hay bastantes, pero hay uno en especial que está aquí en el mero pueblo, muy cerca del centro, el famoso cenote Saki. Contemplen esta chulada, amigos. De hecho, el nombre original en maya de esta ciudad era precisamente Saki, que significa Gavilán Blanco. Hoy en día es el escudo de la ciudad y bueno, durante la colonización se le renombró como Valladolid en honor a la ciudad de Valladolid en España. Pues tuvimos mala suerte amigos, ahorita está en remodelación, chequen, están cambiando las escaleras, como en unas tres semanas abren de nuevo, pero por mientras el restaurante sí está abierto, miren Rubí ya se pidió una michelada para el calor. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bien rica. Y también por aquí les pueden hacer una limpia maya, ¿eh? Pues vamos a hacernos una limpia, amigos. Vamos a aprovechar que andamos aquí y vamos a hacernos una limpia. Este momento es muy especial, único para ti. Concéntrate. Voy a darle reverencia a la Madre Tierra para iniciar esta pequeña ceremonia. Gracias. Buen chupón. Gracias, Jumboktik, y de nada, Nishba. Mishba. Mishba o Nishba. Mishba. Con M. Mishba 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 <risa> Chequen amigos, este es un chacmol Esta escultura ha sido encontrada en diferentes zonas arqueológicas Se dice que aquí dejaban sacrificios ¿Eh? De hecho, cuenta la leyenda que este es uno de los originales Lo trajeron de Chichen Itza Habría que hacerle la prueba de carbono 14 para ver si es cierto ¿eh? <risa> ¿Ustedes qué opinan? ¿Original o réplica? Oigan, pues ya nos quedamos a comer. Yo me pedí una cochinita pibil. Está buenísima, deliciosa, en serio. Mm. Provechito, provechito. Y yo me pedí un platillo especial que tiene pok chup, que es cerdo a las brasas. Y hay que probar de nuevo la longaniza para ver si es en todo Valladolid o nada más en el restaurante que fuimos ayer. El pok chup está súper tiernito, bien sabroso, ¿eh? Déjame ver este, la longaniza. Primero así solita, luego con tortilla. ¡Wow! Me declaro fan de la longaniza de Valladolid. Poniéndole ambiente, haciendo su desorden como siempre. A ver, a ver, a ver, a ver. 
con tortillita hecha a mano. <risa> Chulada la longaniza. Chulada de ah, No hay nada mejor para refrescarse que una buena agua de chaya, amigos. Entonces, ya se la saben, tres platillos que les recomendamos que prueben sí o sí es la cochinita pibil, el pokchuk y obviamente la longaniza de Valladolid. Pues ya hace falta un chapuzón, amigos. ¿Qué tal el agüita? Refrescante. Ay, ay, con este calorón. Un buen chapuzón, amigos. Indispensable. Amigos, pues venimos a otro de los atractivos de Valladolid. Centic Project. Es un hotel boutique, pero por lo que realmente nosotros venimos es por su gruta de aguas termales. Pueden hospedarse aquí o hacerle como nosotros y venir de Day Pass. Miren, el Day Pass incluye el uso de la alberca. Por allá hay unos camastros, hamaquitas. Y chéquense ese mural. Fotito, ¿qué bebé? Sí, foto, foto. <risa> Amigos, está bien a gusto la alberquita, las amaquitas, pero vámonos a la gruta. Vámonos a la gruta. No nos queremos ir. No, no nos queremos, queremos ir. Miren, amigos, hasta área nudista hay, ¿eh? ¿Qué tal? Ahora sí que para broncearse parejo. Bienvenidos al inframundo, amigos. Tin, tin, tin. saber es que no es natural, es artificial, pero la verdad está muy bonito. Está padre para venirse en plan romántico, a relajarse, a descansar. El agua sí está calentita, pero totalmente tolerable. Yo le calculo que anda como los 30 grados centígrados. Ay, 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 qué exacta, qué exacta. Tengo un termómetro incorporado. Para resulta. Lo que sí es que es un lugar chiquito, no vayan a creer que es un sistema de cuevas y túneles. Realmente lo que ven aquí ya es todo y ya está incluido con el uso de de las instalaciones en el day pass hasta las 8 de la noche para los que se lleguen a hospedar en este hotel es 24 horas uno puede venir a relajarse a las 3 de la mañana aquí imagínense para los que tienen insomnio pues vienen y se echan su bañito de agua caliente vénganse vamos a ver qué hay por acá Pues muy relajante las aguas calientitas y otra cosa que se puede hacer aquí es un rico masajito. Pues nos sacrificamos amigos. Pues ahora sí, ya estamos listos amigos, ya encueradillos, nos van a dar nuestro masajito. Ya les contaremos. Oigan, pues, ¿qué tal estuvo el masaje? Ay, súper a gusto, en serio, muy, muy relajante. Hay varias opciones, nosotros nos fuimos justamente por el relajante. Adiós. Oigan, pues muy recomendado para pasar mediodía, venirse a relajar, a consentir. Y muy importante, aquí el ingreso es a partir de 15 años. Amigos, pues ese masajito nos dio bastante hambre. Ahí donde estábamos también era restaurante, pero hoy quisimos venir a una de las recomendaciones que nos hizo un local. Venimos a la selva por un antojito yucateco. Está a cuatro cuadras de la plaza principal. Si está algo lejitos, eh, caminamos un poquillo. Vamos a ver qué tal. Lo que sí es que está para para. Miren, una empanadita de queso. Buena recomendación de los locales. Sí valió la pena la caminada. <risa> Yo me pedí un sope, un panucho y una tostada. Provechito, amigos. ¿De qué crujientes o no? Muy rico, amigos. Gracias por las recomendaciones. Miren esta chulada, se llama chalupa. No lo habíamos probado antes. Es como un sopecito, pero la base es de papa. Está bien rico, ¿eh? Y el agua de chaya con piña, muy recomendada, amigos. Muy recomendada. 
digestivo amigos, acá no hay carajillos pero hay Stavendun, un licor muy tradicional de Yucatán básicamente es de miel de abeja melipona y un toque de anís huele bastante a miel eh, a ver, a ver no manches, sabe mucho a miel, está bien rico amigos, bien bien bueno pruébenlo, pruébenlo hay dos en el menú, yo les recomiendo el Jumbat, al parecer es caserón quién sabe qué me están dando amigos, pero muy rico <risa> Pues gracias por la recomendación Venimos a echarnos nuestra última marquesita Y elote aquí a la plaza principal La verdad es que las marquesitas Y el tío Batman sí están más buenas que las de ayer Pues bueno amigos, va siendo hora de despedirnos La verdad es que Valladolid Nos sorprendió, nos gustó muchísimo Nosotros les recomendamos Que se hospeden por lo menos una noche En esta bella ciudad Pues bueno, esperamos que también les haya gustado Ya saben que los queremos mucho Les mandamos besos, abrazos Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima Adiós Adiós